മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ സ്മോൾ ബിസിനസ്സുകൾ വരുത്താറുണ്ട് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് പത്തിൽ ഒൻപത് ബിസിനസ്സുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ബിസിനസ് ആരും ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്ന റോങ് റീസൺസ് ആണ് എളുപ്പം പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഫാമിലി ഒത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കുക അയാൾക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൺസേൺ അല്ല അയാൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം ഒരു വരുമാനം കിട്ടണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ബിസിനസ് കൊടുക്കും രണ്ട് അയാൾക്ക് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല സാധനം വിൽക്കാൻ അറിയില്ല കെ എഫ് സി കാട്ടി നല്ല ബർഗർ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ കെ എഫ് സി കാണാൻ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിൽക്കാൻ അറിയുന്നത് അല്ലേ നല്ല ഫുഡ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനില്ലേ ആരാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നത് അയാളായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ സെക്കൻഡറി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഇന്ദുലേഖ തേച്ചിട്ട് എത്ര പേരുടെ മുടി വന്നിട്ടുണ്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ദുലേഖ തേച്ചിട്ട് ആ കമ്പനി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ലിവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കാണാം ആ പേരിനെ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നത് അവനെ ലീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റിനെക്കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു ട്രസ്റ്റ് മീ മാർക്കറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ വൺ യു ഡോൺ ഡു എനി മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്ക ആളുകളും വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിലാവും എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വിജയിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല വിത്തൗട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് യു വിൽ സഫർ വിത്തൗട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ല ഒരു കാറുണ്ട് ആ കാറിൽ പെട്രോൾ ഇല്ല എന്താ സംഭവിക്കുക കാറിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിക്ക കാറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒന്നും നടക്കില്ല അതാണ് വിത്തൌട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു അടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്പർ വൺ യു ഡോൺ ഡു എനി മാർക്കറ്റിംഗ് രണ്ടാമത് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ബെറ്റർ ചാനൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒരു അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അയാൾ ഒരുപാട് ക്യാഷ് സ്പോയിലെയും പക്ഷെ അയാൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല അയാൾ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി അയാൾ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ മൊത്തം ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടി വിയിൽ കുറേ ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അയാൾക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഒരു അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മൂന്ന് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സുകാരും ഒരു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡിനെ കണ്ടെത്താനോ ശ്രമിക്കാറില്ല കസ്റ്റ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് അയാൾ ആലോചിക്കാറില്ല മിക്കവാറും നേരത്തെ എഹിയാ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അതാണ് ബിസിനസ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ അത് ചെയ്തു ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു ചപ്പാത്തി കമ്പനിയെ കണ്ടിട്ടില്ല നാട്ടിൽ മൊത്തം ചപ്പാത്തി കമ്പനിയാണല്ലേ അയാൾ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇത് എം എൻ സി കമ്പനികൾക്ക് പോലും പലപ്പോഴും പറ്റാറുണ്ട് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് പോലും ക്രിസ്റ്റൽ പെപ്സി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഐ തിങ്ക് ക്രിസ്റ്റൽ പെപ്സി ലോഞ്ച് ചെയ്യണത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചോട് കൂടി പിൻവലിച്ചു ക്രിസ്റ്റൽ പെപ്സി കാരണം മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പെപ്സി ഉണ്ടാക്കിയാൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ പെപ്സി പെപ്സി കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയാൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ പെപ്സി പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തിനു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതിന് അവരുടെ ആൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം പെപ്സി അവിടെ ഉണ്ട് കൊക്കോ കോള ഒക്കെ അവിടെ ഉണ
പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സുകാരനെ അത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാറില്ല ഇത് കണ്ടെത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ട്രൈങ് ടു സെൽ എവരി വൺ സ്മോൾ ബിസിനസ് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ ആണെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ മുപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ആളുകളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എഴുപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മുപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓർഗാനിക് ഫുഡ് നമ്മുടെ ക്ലൈൻറ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് ഫുഡിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ ഓർഗാനിക് വാങ്ങുകയല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരാൾ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് എഗ്ഗ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് ചില ആളുകൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അവർ എഗ്ഗ് കഴിക്കില്ല അവർ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം പേഴ്സൺസ് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ ചെയ്താലും അവർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി എത്ര ബോർഡ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിൽക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കാം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കിൻഡർ ജോയ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ കിൻഡർ ജോയ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് കിൻഡർ ജോയ് അല്ലേ നാൽപ്പത് രൂപ വിലയുണ്ട് കിൻഡർ ജോയ്ക്ക് അല്ലേ നാൽപ്പത് രൂപക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറി ആദ്യം കിൻഡർ ജോയ് എടുക്കും നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കൂലേ നമ്മളതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണോ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളത് കഴിച്ച് നന്നാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് അത് കിട്ടാതെ കുട്ടി തിരിച്ചു വരില്ല അല്ലേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കുട്ടിക്ക് ആ പേര് പോലും മര്യാദക്ക് പറയാൻ അറിയലുണ്ടാവില്ല ഇല്ലല്ലോ കിൻഡർ ജോയ് എന്ന് മര്യാദക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും കുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല എന്നിട്ടും വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കിൻഡർ ജോയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കിൻഡർ ജോയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആറ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അവർ പാക്കേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനാണ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വോയ്സ് വെച്ച് അത് ഗേൾസിന് വേറെ ബോയ്സിന് വേറെ അവർ കൊണ്ടേക്കാട്ട് ഏഷ്യനെറ്റിൽ ന്യൂസിൻ്റെ ടൈമിലല്ല ആഡ് ഇടുക എപ്പോഴാണ് അവർ ആഡ് ഇടുക കൊച്ചു ടി വിയിൽ ആഡ് അല്ലേ അല്ലേ കുട്ടികൾ കാണുന്നിടത്ത് അവർ ആഡ് ഇടുക ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ആരാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് എത്ര വയസ്സ് മുതൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ആളുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറയും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കൂടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഒരു പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടികളാണ് സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ വരുമാനം അൻപതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അവർ കാലിക്കറ്റിൽ നടക്കാവു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പെട്ട ആളുകളായിരിക്കണം ഇത്രത്തോളം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാർക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോയി ചെയ്യേണ്ട സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ പോയാൽ മതി നടക്കാവിലുള്ള സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ കാർ ഉള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ഇത് പല ബിസിനസ് ആർക്കും പറ്റാറില്ല ആരാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പലരും പറയാനുള്ളത് ആ എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഇത് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ഇല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാത്ത ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജിനെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയി ആളുകളിലൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോൾ ആ പിരമിഡിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ അവരപ്പം അതിലേക്ക് പോകും ആ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട
അയാൾ അപ്പത്തെ ആ പോയിന്റ് അയാൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലേ അയാൾ ആ പോയിന്റിൽ അയാൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്ന് പറയും ഇത് മാറ്റി തരലോ നടക്കില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആ കസ്റ്റമർ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മിനിമം ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരെ അടുത്ത് പറയും അവർക്ക് പോരുതെന്ന് അത് അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പറയുന്നതല്ല എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആ കടയൊക്കെ പോരുതെന്ന് പറയുന്നതല്ല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയാൾ പറയും നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമറാണ് നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ കാരണം അവർ ഓൾറെഡി നമ്മളെടുത്ത് റിലേഷൻ ബിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഐ ഡി നമ്മളെടുത്ത് പോകണം എങ്ങനെ നമ്മളവരെ നിലനിർത്തും എങ്ങനെ നമ്മളവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നേരത്തെ എ എസ് ആർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ദി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറില്ല നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇന്നർവെയറിൻ്റെ കമ്പനി ബ്ലൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബ്ലൂമറിന് കണ്ടൻറ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ജോക്കിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തു ഓൺലൈനിൽ ജോക്കിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ജോക്കി നിരന്തരം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരെന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ജോക്കിയെ കുറിച്ച് അടിക്കും പോയിക്കും എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടക്കം അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ തുറന്നൊക്കെ കാണാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോക്കി ഇടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കാരണം അവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ജോക്കി ഇടാൻ എന്തോ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഇത്രയും കാര്യം ഇരുന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ എന്ത് പറയുന്നു വാട്സപ്പിൽ എന്ത് വിടുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ കമ്പനീസും അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ആമസോൺ സെല്ലർ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കമറുദ്ദീൻ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് പുള്ളി ആമസോൺ സെല്ലിംഗ് ആമസോണിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാം അല്ലേ നമ്മളെ കേരളക്കാർ വളരെ മോശം ഓൺലൈനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കൂല കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആർക്കുണ്ട് ആമസോൺ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആമസോൺ കൂടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല ഒരു ടൗണിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കി ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും പത്ത് ലക്ഷം ഇൻറ്റീരിയറെയും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കൊടുത്ത് നാൽപ്പത് ആളപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും മാർക്കറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു നല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല ഗൂഗിളിൽ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആൾക്കാർ തേടി വരും എന്നുള്ള വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കുറേ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം അവർ വന്നിട്ട് മറ്റേ മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഓവർ സെല്ലിംഗ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പരസ്യം ഇടാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല നിങ്ങളൊരു പേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഡെയിലി നിങ്ങളെ പരസ്യം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പല ഡീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഏജൻസിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അറുപത് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു നൂറ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു നൂറ് പോസ്റ്റൊക്കെ ഒരു മാസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കണ്ടു ആ പേജ് അപ്പ അൺഫോളോ അടിച്ചു പോലെ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കാണാനാണോ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഇറന്ന് വാട്സപ്പ് തുറക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കാണാനല്ല അവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾസ് ഉപയോഗിക്കണം ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അവിടെ എൺപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങളുടെ പരസ്യം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് കൂടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ പരസ്യം എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏറ്റവും അതിന് ഞങ്ങൾ മീ ബെറ്റർ ബിസിനസ് അറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ പലരുടെ ബിസിനസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മീ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ മികച്ചത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ കാട്ടിയും നല്ല പ്രൈസ് ആണ് എൻ്റെത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് ഒക്കെ എൻ്റെത് എൻ്റെത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിഷയമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് വിഷയമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും അപ്പോ
നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് മോസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല മിസ്റ്റേക്സ് എന്നാണ് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ മിസ്റ്റേക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിനും വിജയിക്കില്ല എം എൻ സി കമ്പനികൾ പോലും വിജയിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് റിസർച്ചിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്ന ക്യാമ്പയിൻസ് പോലും പലപ്പോഴും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് ആ പരാജയങ്ങൾ പാടം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക പതിമൂന്ന് യു ഡോൺ ട്രാക്ക് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും റിസൾട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഏത് ക്യാമ്പയിൻ വർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളൊരു അഞ്ച് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തു തിയേറ്ററിൽ പരസ്യം ചെയ്തു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഏതാണ് കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതും ഫെയിൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇഫ് യു കാൺ ട്രാക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയിൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇനി അടുത്തതാണ് പല ആളുകളും വരുന്ന വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും അവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസിയൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഈ ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഓണർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഏജൻസി കൊടുക്കുന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ആവാം പ്ലാനിങ് ആവാം ഐഡിയാസ് ആവാം എന്തും ആവാം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇയാളുടെ ബിസിനസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓണർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ ഏജൻസിനെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ഐഡിയക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നല്ലതിനാണോ ചീത്തതിനാണോ എന്നുള്ളത് ഓണർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിറ്ററസി വേണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെല്ലാവരും മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണോന്നല്ല പക്ഷെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാവർക്കും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു സിംഗിൾ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ ഫണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലൂ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ലാക്സ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഇനാഗ്രേഷനിലാണ് കൊണ്ടുപോയിടും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിയേറ്ററിലായി ഇടയിലിടും നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഫുൾ ഫണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്കറിയില്ല അവിടെ ഹോപ്പേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫുൾ ഫണ്ട് ബ്ലൂ ചെയ്യരുത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റോങ് ചാനൽസ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിലേക്ക് വിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി തെറ്റായിട്ടുള്ള ചാനലുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ റോങ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം അവിടെ പോയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യരുത് 